Comment exporter vos vidéos de manière optimisée pour la plateforme YouTube Alors dans cette vidéo, nous allons voir tous les paramètres recommandés par YouTube pour la mise en ligne sur la plateforme. Pour cela, je vais me baser sur un document que YouTube a publié. Je vous mettrai le lien en surimpression et en description si vous souhaitez y jeter un œil. Alors dans tous ces paramètres recommandés, on voit qu'il y a le format qui doit être en MP4. C'est un format vidéo extrêmement classique, le plus commun on va dire, et qui présente déjà une forme de compression. Au niveau du codec audio, il préconise le AAC. Inutile de mémoriser, on verra ça ensemble au moment de l'exportation sur Filmora. Le codec vidéo, il préconise le standard H264. Au niveau de la fréquence d'image, c'est assez laxiste, dans le sens où ils acceptent quasiment toutes les fréquences. Pour ce qui est du débit, c'est un peu plus compliqué. Ils nous mettent un tableau qui permet de définir le débit optimal en fonction du nombre d'images par seconde et en fonction de votre résolution. Donc par exemple, pour un fichier 4K avec une fréquence de 24 images par seconde, par exemple, il faut un débit vidéo qui soit entre 35 et 45 mégabits par seconde. En ce qui concerne la résolution, c'est assez libre également. Le lecteur YouTube est optimisé pour du format 16 neuvième, mais si jamais vous utilisez un autre format, par exemple du 21 neuvième, eh ben il mettra les bandes noires en haut et en bas. Si vous mettez un format carré, il mettra les bandes noires verticales sur le côté. Bien évidemment, avec l'arrivée des shorts, la plateforme accepte le format 9 16 e de manière native également. Alors, est-ce grave de ne pas respecter les recommandations de YouTube euh, Oui et non. Il est probable que YouTube ne vous empêche pas de l'importer, mais après, après, vous aurez des soucis au niveau de la qualité de la reproduction sur la plateforme. Il pourra y avoir des effets de pixelisation, de bending du ciel. L'image peut être potentiellement détériorée si vous n'utilisez pas les recommandations du site. Alors une chose très importante qui n'est pas sur le site, c'est que le fait d'obscaler votre vidéo aidera grandement à la qualité et au rendu de votre vidéo sur la plateforme. On verra ça ensemble au moment de l'exportation sur Filmora. Rendons-nous tout de suite sur Filmora. Ok, alors là j'ai un projet sur ma timeline et je veux l'exporter au mieux pour YouTube. On clique sur le bouton exporter bien évidemment. Première chose à faire, on doit être sûr que le format MP4 a été choisi. Si ce n'est pas le cas, vous le choisissez. Une autre astuce au niveau du nom, choisissez quelque chose d'explicite pour YouTube. Par exemple, si vous faites une vidéo de cuisine, bah, euh, mettez le nom de la recette dedans et mettez un peu ce que vous mettrez comme titre de la vidéo. Ça aidera YouTube pour le référencement. Tous ces petits détails sont pris en compte par l'algorithme. Donc par exemple, si j'ai fait une vidéo sur euh, les crêpes bretonnes, je vais mettre crêpes bretonne recette facile ensuite enregistrer sous euh, bah, vous choisissez ça ça n'a pas une grosse importance euh, l'endroit où vous voulez télécharger euh, l'exportation par contre je vous suggère de ne jamais exporter directement sur youtube il est toujours souhaitable de visualiser la vidéo avant de l'importer sur youtube ensuite au niveau de pré réglage on va cliquer sur paramètres si jamais la valeur encodeur n'est pas sur le standard h264 faites le choisissez H264. Si vous souhaitez importer sur YouTube une vidéo, on va dire 1920 par 1080, je vous conseille d'upscaler, d'augmenter la résolution à 4K. En faisant ce upscale, vous aurez beaucoup moins de pertes et votre fichier vidéo sera beaucoup moins détérioré par la compression effectuée par la plateforme YouTube. Pour ce qui concerne la fréquence d'image, bah c'est à vous de décider en fonction de ce que vous avez utilisé au moment de la prise de vue. Pour ce qui est du débit binaire, pour un fichier 4K en 25 images ou en 30 images par seconde, je crois qu'on était entre 35 et 45 mégabits par seconde. Là, c'est exprimé en kilobits par seconde. Donc, il faut enlever 3 zéros. Donc, euh, entre 35 et 45. Donc là, 40 000, c'est bon. Pour ce qui est de l'audio, il faut bien évidemment être sûr que c'est sur AAC. Pour ce qui est du débit binaire audio, bah, ça dépend un peu si c'est mono ou stéréo, votre piste audio. Par exemple, si c'est mono, ça, ça suffira. 128 kilobits par seconde. Si c'est stéréo, il faudra choisir 320 kilobits par seconde. Donc c'est pas une donnée selon moi qui a une grosse importance. Vous pouvez mettre le maximum si vous avez un doute, je pense. Une fois qu'on est satisfait, on peut enregistrer ces paramètres pour ne pas avoir à les rentrer à chaque fois en cliquant sur la disquette. Donc je clique sur la disquette, je donne un nom à mon euh, pré-réglage et je fais OK. Et du coup, lors de votre prochaine exportation, il vous suffira de choisir YouTube directement de ce menu déroulant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si vous souhaitez voir davantage de tutoriels Filmora. J'en ai énormément à votre disposition sur ma playlist. D'ailleurs, je vous propose ces deux vidéos que j'ai publiées dernièrement. Allez, ciao et à la prochaine, j'espère